Welcome, Rolando. Welcome. Can you, can good, evening. You, good evening. Good evening. Good evening. Hello. How are you today? Are you okay? How are you, teacher? I'm fine, thank oh. you. <laughs> okay. And you? You are... Ahí vamos to, oh. todavía con... Todavía con los puntos. Ah, okay. So you cannot speak too much. Not today, right? Poco. A little. Okay. Poco, poco, poco. Only when sí. I say, Rolando, yes, Rolando, no. <laughs> Only, right? <laughs> cabo, cabo, right. <laughs> okay. Ahí estamos. Okay, welcome. Welcome, Nelly. Hello, welcome. It's a pleasure to see you, Nelly. Hello, teacher. Welcome back. Hi. Good evening. Good evening. <laughs> okay, Catherine, Victor, and Alonso, welcome. So we're going to start with the class right now, okay? Yes. And let's start with the power presentation. Let me see. Hi, my mom. Okay, let me see. Good evening. Good evening. Welcome everybody. Welcome. Questions? No, no me sirve la cámara. Uh, Alonso. Alonso. Sí. Ah, sí. okay. Okay, understand. Don't worry, Alonso. But your okay. mic, the microphone is working very well. I can hear you perfect. I can hear okay. you perfect. No, no problem, right? Okay, thank you. Okay, now let's start with the class. Let me see. Uh, Okay. Good. This is the class for today. Give me a second here. Okay. Okay. Can you see my presentation? Can you see my screen? Mm. No. 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 No, 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 no. Okay. Let me see. What happened here? Yes. Now, yes. I see. Yeah. I don't know what happened. Sorry. Let me see. You're supposed to see the, the presentation, but I don't know why. In your, okay. Okay, now you can see it. Yes. Yes, yes. Yes. Okay. Mm -hmm. Just give me a second. I have problems today with my presentation. Okay, now? Mm. Yeah. Yes? Okay. Yes. No. Huh? no. Yes. Oh, I see. <laughs> yes. <laughs> okay, good. Let's begin, right? Today we're going to practice vocabulary. Top eight things people hate. You know, things that you don't like. Uh, I don't like it, right? And we're going to learn about the simple past statement, right? Simple past statement with regular verbs. Simple past statements with regular verbs, okay? Those are the topics for today. Now, to begin, let's start with the with the lesson objective, right? Uh, Alonso, can you read the, the objective for today, please? Okay. Lesson objective. By the end of the class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. Okay. Thank you. So a conversation, right? I repeat for things people hate to do, cosas que la gente odia hacer, right? Now let's start with vocabulary. Stand in line, do laundry, groceries, busy, tired, and roommate, right? Good, now please repeat after me. Stand in line. 
stand in line, do laundry, groceries, busy, tired, roommate, room, mate, roommate. Okay, now do you have questions about the, the meaning of those words? Questions? No questions? What is grocery? Uh, groceries are the things you buy in the supermarket. Uh, you know, like fruits, uh, like vegetables, like uh, toilet paper, you know, everything that you buy in the in the supermarket is grocery, right? Las compras del super, okay? Groceries. Good, thank you for the question. Now, another question. You can say, teacher, what's the meaning of? Uh -huh. You understand everything? Stand in line, you know. Uh -huh. Yes, yes, tell me. Room, roommate. Our roommate. What does roommate mean? Roommate is the person who lives in your house and that is uh, with you in, 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 in a room, right? It's similar to say classmate. For example, Alonso uh, Rolando is your classmate. Classmate, uh, because you are in the same class. Nelly is your classmate, right? But but if a person lives in your house, that person is roommate, and it's not a family member. No, no family member. Um, possibly, yeah. possibly you can rent rent a room, rent a room and the person pays for the room, right? So the person is your roommate. Normally, when you are studying in the university, uh, you rent an apartment, for example, and two people, or three sometimes, three people live together. Or other example is when you, be, when you go to illegal, illegal to United States and uh, the rent is very expensive, very expensive, the rent in the United States. So two or three people live in one department, in one department. So they are roommates, roommates, okay. understand? Okay, thank you very thank much. You. Any other question? No questions? Okay, let's continue, so. Now, the second part, the second part. Let me see. Uh, let's read the objective, please. Luis Carranza, can you help me? Luis? Read the objective, please. Okay, teacher. L lesson, lesson objective. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Addition, additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, thank you very much. So today, simple past, regular verbs, affirmative and negative, right? And we are going to practice other conversation using the, the, the simple past, right? In a real life setting, right? In la vida real. That's it, right? In la vida real. Okay, very good. So let's begin because we have a lot of material today, right? A lot of material, much material. So let's start with the example, right? What is an affirmative statement with the simple past? Well, you use the subject. In this case, the subject is she. Uh, the verb in past, right? And a complement. Remember, in simple present, we use the subject, the verb, and the complement. In this case, it's the same with the past, it's the same. The only difference is that the verb is in past, no in present, it's in past tense, right? So 
The present tense is watch. The past tense is watched. Okay? Now, we stayed at home yesterday. Stayed. So in this case, the verb stay, you add ed, so you change the present to the past. In, in, in this case, you say in Spanish, nosotros nos quedamos en, la, en nuestra casa, yeah, right? Stayed. It's not me quedo o me quedaré, it's me quedé. Stayed, right? Okay, this is the structure. Now, what about negative? In negative statements, we're going to use the auxiliary did, right? Remember in the simple present, we use do and does? Do for I, we, uh, you, they, right? And does for he, she, and it. Today, we are going to use this for the past. But listen, you use this for all the subjects. For he, she, they, we, Pepito, Maria, Juan, Firulais, for everything. Okay? For everything you use this in the past. Understand? Okay, and then when the sentence is negative, we use the word not, right? Plus the verb in present tense. No in past tense. Why not the verb in past tense? Because we're using the auxiliary did. When we use the auxiliary did, it's not necessary to change the verb, right? Okay, example. I did not visit. Notice that I don't say visited, no, visit in present, right? Why is that? Because we're using the did, right? Also, you can make a contraction here. You can say, I didn't visit my friends. I didn't visit my friends. So you can use contraction here, right? Another example is they did not bake a cake. Okay? They didn't bake a cake. Again, Bake is in the present form, right? Aunque el verbo esté en pasado, pero la forma gramatical es en presente, right? Why? Because we use the auxiliary did, right? That's the reason. They didn't bake a cake. So this is the, the example of yes, no question, and negative, sorry, excuse me, <laughs> yes, okay. the affirmative statement, sorry, and negative statements using the simple past. In this case, we're using regular verbs. Regular verbs. Watch, stay, visit, and bake. All are regular verbs, right? Watched, stayed, stay. are the past tense, right? And visit and bake are the simple present. Okay? We use the simple present, as I said, because we're using the auxiliary. Do I have to use uh, the auxiliary did in affirmative statements, yes or no? Can I have, can I use, sorry, uh, the, the auxiliary did in the, sim in the simple affirmative statements, yes or no? No, yes? no teacher. No, right? In, in uh, negative, um, sorry, an affirmative statement, sorry, is not necessary the auxiliary. So in this case, we're going to use the auxiliary only in the negative statements in question. Negative and question, right? In affirmative, is not necessary. But, listen to me, is necessary in affirmative statements to transform, to change, to change the verb, right? Okay, in this case, uh, we change watch to watch, stay to stay, right? Okay. Good. Now, do you have any question? Teacher. Tell me. Y en el caso de, de que queramos utilizar el do, por ejemplo, eh, she do the homework. Ah, uh, okay. Para decirlo en pasado. Eh, in this case, uh, how to change? She does the homework, right? She does the homework. So the verb do, in this case, indicates an action, a set. So in the past tense, 
of do or does in this case is did. So you know, she did the homework. Why is that? I will explain. I will explain. Listen to me. Okay. Good. Now, does she make her homework? No, it's a, it's, sorry, it's affirmative. You say, right? Excuse me. She does her homework. This is simple present, right? Okay, now, does indicates an action, ella hace, right? But sometimes we confuse and we say this, right? Do you do your homework? So in this case, you say, hey, pero aquí tengo un do y aquí tengo otro do. No sé por qué estamos usando dos veces el do y el do. Okay, simple. One do is the auxiliary. Uno de estos do es el auxiliar, right? Que indica que el verbo está en presente y que es una pregunta. Remember this, right? Recordemos que en español nosotros conjugamos el verbo y no necesitamos auxiliares. Pero en inglés sí. They need it. They need them, right? Ellos necesitan el auxiliar para indicar que la oración está en presente, en pasado, en positiva, pregunta, negativa, etcétera, etcétera, right? Remember, the auxiliaries are like the, like the wheel. Son como el timón que me indica a mí hacia dónde ir. Si es afirmativo, negativo, pregunta, el auxiliar, el que me ayuda. Aquí está el auxiliar, ¿ok? Y el otro do, ¿qué significa? Ah, también el verbo do se usa como verbo, como simple verbo. ¿Ok? Es el mismo, solo que en uno es auxiliar y el otro es verbo principal. ¿Ok? Entonces aquí el das no es auxiliar. Cuando decimos she does her homework, es un verbo principal. ¿Sí? Es un verbo principal. Ahora, ¿cómo cambiar eso al pasado? Ok. She does her homework. Presente, ¿ok? Entonces, en pasado, solo transformamos el verbo do o das en la forma del pasado. ¿Y cuál es el pasado de do en das? Did. Did not. Pero, repito, en este caso, no es el auxiliar. Did no es auxiliar. ¿Ok? No es auxiliar. ¿Cuándo sería auxiliar? Si hacemos la pregunta. O hagámosla en negativo para que también lo entiendan. Los, los dos vamos a hacer. Didn't do her homework. ¿Ok? She y en did. pregunta es, did she do her homework? Ok. Entonces, aquí estamos usando el auxiliar did, did, pero este do que está aquí, este do y este otro do que están acá, estos indican la acción de hacer una cosa, ¿sí? Y el auxiliar did aquí solo está indicando que el verbo está en pasado, ¿sí? Ok, regresemos porque no va a ser que lo vaya a confundir. Entonces, para pasar un verbo en presente al pasado, solo se usa la forma del verbo. Si es regular, le agregamos ed. Y si es irregular, ponemos la forma específica del verbo en pasado. ¿verdad? En este caso, es para el do y el das, el pasado es did. Y repito por última vez, no como auxiliar. No como verbo principal. ¿Ok? Good. Rolando, ¿contesta eso su pregunta? ¿Perdón? ¿Contesta eso, eso su pregunta? ¿Usted me hizo la pregunta? Sí, teacher. Es que sí. Ya estaba, estaba, después del video estaba comentando, pero, pero había una que sí me estaba 
no ah, le hallaba. Usted me habló de la, de la tarea, no, pero, pero usted me hizo la pregunta de cómo se pasa el DAS al pasado, ¿verdad? No fui yo, Tisha. Ah, no. Abel, Abel, perdón, Abel, discúlpeme que con la cámara cerrada a veces me pierdo. Ok, muy bien, entonces, eh, Abel, para usted va la pregunta, entonces, eh, ¿sí entiende la, cómo pasar una oración del presente al pasado? Sí, 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 comprendido, teacher. No tenga pena, si uno entiende, dígame. Eh, ¿Sabe la diferencia entre la auxiliar? Sí, no, no, el, ya, ya lo compré. Ajá, en este caso. Con sí, oración, sí, sí, según lo que me acaba de explicar, ya lo compré. Sí, esta es una oración afirmativa, entonces no, afirmativa. Necesitamos, la, no necesitamos el auxiliar ni en presente yeah. ni en pasado. Ok. No, solo en negativo. Si en lo negativo. Y, y, en y en pregunta. Y casualmente el do y el did también se usan como los auxiliares. O sea, que tienen doble función. Se usan como auxiliares y como verbos principales. Aquí, okay. en este caso, estamos usándolo como verbo principal. ¿Ok? Good. Now, okay. let's go back. Regresemos entonces a la presentación. Eh, ya me perdí. Sorry. Ahí está. Yeah. Ok. Now, these are the affirmative and negative, right? Do you have questions? Hay alguna pregunta? Okay, now, listen to me. Now, you're going to say, bueno, teacher, pero ¿y cómo cambiamos el verbo del presente al pasado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese asunto? Okay. So, eh, perdón, teacher. teacher yes. Pero... yes, tell me. Oh, sí. Y es Telmi, Rolando, ¿verdad? En la pantalla estaba. Ah. Eh, sí. O sea, el, ver, el verbo regular en, en pasado, uh -huh. en presente, perdón, negativo. Eh, para, para la negativa solo le agregamos el dig not y permanece el verbo en presente. En presente. Ajá. No es que esté en presente en sí, ¿verdad? Y en el, Pero la, la forma de no, escribirlo. Que ajá, se, hay que escribirlo se, en la se forma. Se escribe en presente. Uh -huh. Haciendo, haciendo una oración negativa de correcto, pasado. Correcto. También pregunta, pero ahorita no falta llegar ahí. También pregunta. Okay. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, Excelente. Ahí está. queda claro ahí, ¿verdad? Que cuando es afirmativo, no se usa el auxiliar y el verbo en pasado. Y cuando es negativo, sí se usa el auxiliar, más la palabra not, y el verbo se deja en una forma de presente. ¿Ok? Quedamos claros ahí, ¿verdad? Ok, now. Ok. Let's go to the rules, right? How to change... Eh, no sé si ven ahí, si se ve, ¿verdad? Ok, rule number one. ¿Cómo cambiar un verbo regular a un, ver, a un verbo en el presente? El pasado, ok. So, number one. Add ed to most regular verbs. Lo que vamos a hacer es que la mayoría de verbos solemos agregar ed. For example, we, hear, we have here worked plus ed. Worked. Ok. Visit. So we add ED, so we say visit it. Ok. Visit and work are present, work and visit it are intact, right? Rule number one, right? We can say they are like 90% of the verb, right? Este es el 90% aproximadamente de los verbos eh, regulares en inglés. Son así de sencillos. Solo le agregamos ED. Simple, sencillamente, ¿ok? Rule number two. A ti is the, is the, aquí me falta una palabra, is the verb. Si el verbo, right? En sin i. Si el verbo termina en e, le vamos a agregar solo la d. No es necesario ponerle dos d, right? For example, bake, hornear. It's an i, it ends in e, right? So it's not necessary to copy i, bake, i, no, right? It's not necessary. Only one E. So you add the D. So bake plus D, bake. Other example? Mm, let me see. Invite. So invite, we only add the, the D, right? Number three, rule number three. Change Y to I and add ED. Si el verbo termina en I de Toyo, en I latina. Y, perdón. Se la, la cambiamos por la I latina. And then we say, carry, carry, Y to I, and then we add ED, right? Carry, carry. 
other example, apply. We change the Y to I, and then we add ED. Apply. Rule number four. Consonant, vowel, consonant. Cuando el verbo tiene una consonante, una vocal y una consonante, entonces vamos a doblar la última consonante. Double S, consonant, and add ED. Y luego de, de doblar la última consonante, le vamos a agregar ED. Las excepciones son cuando el verbo termina en estas letras. H, J, Q, D, W, X, Y. Si el verbo regular termina en, usted, en una de estas letras, entonces no, no se puede doblar la última consonante. Pero de ahí la mayoría sí se puede. Example, mop. Este no es Ministerio de Obras Públicas, no, ¿verdad? Es eh, tapear. Mop. ¿Ok? Lo que, lo que el Barça ha hecho con el Real Madrid muchas veces, va mop, tapear. ¿Ok? Perdón si ya no... <risa> Ok. Mop. Consonant, vowel, consonant. Look. Consonant, vowel, consonant. ¿Ok? Consonant, vowel, consonant. So, what you do is double the last consonant. What is the last consonant? The P, right? So, we say P-P-E-D. M-O-P-P-E-D. Mop. ¿Ok? Rule number five. Bear with two syllables, right? And cuando el verbo tiene dos sílabas, ¿verdad? Y el, y el acento, la fuerza de voz va en la segunda sílaba, en el second syllable, we double the last consonant. Aquí me faltó una N también. Consonant. Y luego le agregamos ED. Example, confer, right? Conferir. We don't say confer, no. We say confer. Confer. El, el acento, el stress, lo lleva en la segunda sílaba. Por lo tanto, vamos a doblar la última sílaba aquí, la última consonante, perdón. Y luego le agregamos ED. Permit. No decimos permit. No. Decimos permit. El estrés o la fuerza de voz va en la segunda sílaba. Entonces, por tal motivo, le vamos a doblar la última consonante. Esta regla número 5, lo más que va de ver unos 5, exagerando unos 5 verbos. Así que no, no, no se preocupen mucho por esta regla. ¿Ok? Pero la regla número 1 es la más importante. Now, questions. Aquí solo es de aprenderse. Les voy a enviar esta presentación para que se esté corregida aquí. Con... Que me comí una N por aquí. Aquí. ¿Ok? Y uh, para que ustedes se aprendan las reglas. ¿Ok? Do you have questions about the rules? ¿Hay preguntas sobre las reglas? De cómo cambiar un verbo regular. Listen. No irregular. Es regular. Solo estamos hablando de verbos regulares. Y solo estamos hablando de escritura, no de pronunciación. Solo cómo se escriben los verbos. ¿Ok? ¿Questions? ¿O hemos quedado en shock? No questions? No questions. No questions. Later. Thank you very much. Thank you very much. Later you can you can watch the presentation, right? Okay, now here we have more examples. Look. Examples of verbs that we only have ED. Act, act. Let me see. Act, active. Add. Aquí me faltó la, la ED, ¿verdad? Ok. En esos tres me faltó la... En esos dos, perdón, me faltó la ED. Pero sí llevan ED. Entonces, eh, as, asked, answer, brushed, cook, call, cleaned, dress, enjoy, explain, follow, seguir, right? Finish, help, kiss, kill, right? So, in all of these cases, we only have ED. En todos estos casos, le vamos a agregar ED. Ok. Good. Y todos estos verbos terminan en E. Arrive, believe, close, change, start, dance, die, hope. Todos terminan en E. Por lo tanto, solo le vamos a agregar la D nada más al final. ¿okay? Y todos estos verbos terminan en consonante, vocal, consonante. ¿okay? Double consonant. Vamos a doblar la última consonante. Beg, rogar. B-E-G. Beg. 
So we double the last consonant. Doblamos la última consonante y luego le agregamos ED. Stop. Stop. PP. Plan. NN. Sin. Pecar. Right? Pecar. NN. Espero que nunca vayan a hacer eso. ¿eh? Ban. Prohibir. Ban. NN. Right? Mop. Ya habíamos visto este ejemplo. Trap. Atrapar. Right? PP. Can. El, enlatar sería esto, ¿verdad? Eh, sí, enlatar. Ok, can and end, right? Good. Other example. Change the white to I. En los ejemplos que vamos a cambiar la, la Y por la Y latina. Cry, cried. Dry, secar, right? Dry, dry. Mary, married, right? Porque está soltero, Dios no lo permita. No me permite eso, por favor. <laughs> no, I'm kidding. Married. Dan, 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 dan. So we change the Y to I and then we have the ED, right? Study, copy, and buy, envidiar. Eso también está malo, and buy. No hay que envidiar a nadie, right? Fry, freír. Hurry, apresurarse. Hurry, okay? So in all, in all of those cases, we have change the Y to I and then we have ED, right? Good. Any question? ¿Hay preguntas todavía? ¿No? Ok. Now let's continue. Practice. Tan, 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 tan. Now it's time for you to practice. We're going to start with Wendy. Wendy Cardona, right? Wendy, what is the past tense of contain, contener? What is the past tense? Hi. Se, eh, sería... C, C O N T A E I N. Y luego, y luego se le agregaría. Vamos a vamos a hacerlo pequeño para que ah. para que usted lo lo podamos escribir juntos también. Ok, déjenme ver por acá. Hacer estos movimientos. Ok, hoy sí ya podemos escribir. Permítame que voy a corregir algo aquí. Aquí me faltó la ED. Aquí me faltó la ED, yes. Y aquí me faltó... Permítame. La N. Wendy, sí, por aquí es que... Ah, no quiero dejárselo con error. Consonante. Ah, ok, thank you. ¿Y había otro error por ahí? No me acuerdo cuál era el otro error, pero ya lo vamos a averiguar, ok. They change... Ah, bueno, después. Vamos con Wendy. Ok, Wendy. Aquí creo que... Ah, sí, así lo vamos a hacer. Contain. Ok, Wendy. Se le agregaría Ajá. y la T. D. Contain, right? Contain, contain. Very good. Contain, right? So no, contain. No, no, no entra la regla de las dos sílabas. Okay, good. Thank you, Wendy. Thank you very much. Now, let me see. Uh, who's next? Uh, Nelly, please. Copy. Um, uh, sería uh, copies. Copies? Copies. Okay. You, you, you spell it for me. Me lo voy a deletrear. Okay. C O O P I E I S. Ah, S. Come on, Nelly. Esta es tercera mm. persona singular, ¿verdad? Pero hoy estamos con el pasado, Nelly. ¿Cuál es la última letra que vamos a usar siempre? Eh? D. D. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Vamos a hacerlo así para que no nos perdamos, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer. Con paint. Con paint. Ban, right? Ban, ban. Eh, let me see. Catherine, please. Catherine, play test. Ban. 
Hello, welcome, Catherine. Mm. Now spell it, please. The letter M. No? B A L E D. E D. Okay, Catherine. Pero se recuerda lo que dijimos de la regla. Um, Vamos a sí, ver la regla número cuatro. Regla número cuatro. Si aparece una consonante, una vocal y una consonante, ¿qué vamos a hacer? Sí, dos veces creo que se va. Ah, ¿qué es lo que se va a poner dos veces? La N. The, no. end, the last consonant, yes, the last consonant. La última consonante, right? Thank okay. you. Thank you very much. Now, Abel, please commit. Uh, C O M M I T E D E D Vaya, pero aquí está entra en la regla que es rarísima esta regla, pero tenemos que usarla. Commit. No decimos en inglés commit, sino que commit. Cometer, right? Cometer un crimen, por ejemplo. Okay. Commit. Esta es la regla más rara, la okay. última. ¿verdad? Que si la, la, la fuerza de voz va en la segunda sílaba, entonces doblamos la última consonante. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál vamos a doblar? A ver. T. Letter T. Letter T. Thank you very much. Good. Dance. Victor. Hello, Victor. Dance, Victor. Dance. Yes. D I N C. N E C. No, 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 right, Victor. Wait. D I O D A, Victor. D A. D A. D A N C. E D. E D. Correct, Victor. Very good. Now, Noemi, please tell me, Noemi. Yes, teacher. Okay, dress. D, D R E. S S E D. Thank you. Dress. Good. Thank you. Now, uh, let me see. Irving. Hello, Irving. Welcome. Declare. D E C L A R E D. Excellent. Very good. Now, Jose. Delay. D, e. Give me a second. Give me a second. Okay. D, E, E, L, A, mm. uh, E, no, no. <laughs> okay. Okay. Hey, ah, uh -huh, come on. Um, Lo estamos molestando, José. Come on. Ajá. Ay. Ay. No. Ay, ay. Ay. ID. ID o ID, José. ID. ID, ID right? Ok. Mm -hmm. But listen to me. Listen to me. Let's go to the rule, right? Vámonos a la regla entonces. He said, right? Change the Y to Y and add ID. Carry, apply. Oh, vámonos aquí a esta que está completa, yeah. ¿verdad? Esta. Cry, 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 cry. Ok. Pero si se fija, Josué, todas las is, las i griegas o i de yoyo, -yo, van precedidas de una consonante. Aquí está la r y aquí está la l. Precedidas de una consonante, Josué. Ahora, acá, delay. ¿Esta es una consonante, Josué? ¿Sí o no? No. No, no. ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta regla es la regla número uno. Solo agregarle ED. ¿Ok? Ok. Te la puse difícil, Josué. <ríe> Delay, right? Entonces, no la cambiamos. Solo si la Y va precedida de una vocal. ¿Verdad? Otro ejemplo sería aquí. Pay, pagar. Pay. Va precedida de una consona, de una vocal, perdón. Entonces no la cambiamos. Entonces el pasado es ID. Pero si pongo, eh, por ejemplo, uh, try. 
la Y va precedida de una consonante. Entonces ahí sí. Ahí sí le cambio. Try. ¿Ok? okay. ¿Queda claro? Yes. Ok. Good. Thank you, Jose. Now, Alonso, please. Destroy. E. E. S. T. R. O. E. E. D. Y. Y. D. Uh, no, o, right? O, o J. Uh, why you mean? Why? Alonso? La Y, y me está diciendo. Yes, why, yes. right? Why? Uh -huh. And then? E, e D. E D, correct. Right. Nuevamente aplicamos la regla. Como ha precedido una vocal, Sorry. entonces Sorry. no la cambiamos, right? Sorry. Okay, thank you. Now, Mónica, please. Welcome, Mónica. Phil. Hola, hola, hola. Hello. F, I, L, L, E, D. Correct. Feel, right? Good. Now, do you have any question? ¿Hay alguna pregunta todavía de cómo cambiar un verbo del presente? pasado? <coughs> Verbos regulares. I repeat. Yes, right? teacher, I have a question. Tell me, tell me. Alonso, right? Uh -huh. No, Luis. Luis, sorry. <laughs> que confunde la voz. Sorry. Ajá, uh -huh, Luis. En... Hay un, un ejemplo con pay. Pay, ajá. Eh, en esa no, yo creo que no va la, la regla, ¿cierto? Sí, no va. Aquí está, ¿ves? pay. Yes. No va la regla porque solo va precedida de una vocal, ¿verdad? Sí, pero pay. entonces sería P, P, A, I, D. P, A, P, A, I, D. Y D, right? Así sería. Y Solo le gramos la GD. También se puede escribir de la otra forma, ¿no? No, no, lo siento. Solo así se puede. Pero yo ya lo, lo he visto. No lo he visto usted en algún lugar, ¿vale? Fíjese sí. que yo hasta ahorita nunca lo he visto, ¿verdad? Que se escriba de otra forma, porque es un verbo regular. Es un... Son reglas que no cambian, ¿verdad? Pero fíjese que. Eh, le doy el beneficio de la duda porque hay algunos verbos que son regulares y a la vez son irregulares. Son bien raros, ¿verdad? Hay, hay, he encontrado como unos tres. Creo que es, déjeme ver, no, ahorita no me recuerdo de ninguno, pero sí hay algunos verbos, pero son bien raros. Ahora, en este verbo, fíjese bien, y con todos los verbos que llevan la guay al final, pero que van precedidas de una vocal, a toditos, a toditos, hasta donde yo sé, se le agrega solamente ED. ¿Sí? Yo, yo lo he visto y yo lo he visto que significa pagado, ¿verdad? Ajá, sí. Como verbo significa pagué y como adjetivo significa pagado. Ah, ok. Todos los verbos en pasado también son adjetivos. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Por ejemplo... Entonces... Entonces, eh, es sí, pero eh, como estamos hablando de, de spelling, ¿verdad? Del teletreo. Ah, okay. En el teletreo, sí, realmente, hasta donde yo sé, no existe otra forma más que esta. ¿Sí? Pero el uso del verbo aquí puede ser como verbo o como adjetivo. Por ejemplo, para decir prohibido, man, copiado, pe, copied. ¿eh? Aquí sí se puede. Ah, mire, aquí está el ejemplo con una consonante anticipándole. ¿ve? Aquí sí, sí se cambia. ¿no? Ok, pero en este caso son verbos los que estamos usando, ¿verdad? Y se escriben así. Ahora, yo me comprometo a buscarlo de otra forma, pero honestamente sí no creo que haya otra forma. Pero se lo voy a buscar porque en inglés no es sabe. Ok, teacher. Thank you. Ok, you're welcome. Now we're going to finish. Ya nos acabó el tiempo, ¿verdad? Solo me queda esto porque tenemos que ver los verbos. Now, listen. Pronunciation. Pay attention, please. Y we're not going to make practice. Esto no vamos a hacer práctica. Solo le voy a explicar yo. Listen. When the verb ends in a vowel sound, no, sorry, in a voice sound, cuando el verbo termina en un sonido voceado, en este caso como la N, aquí está una N después de listen, right? Entonces nosotros vamos a pronunciar el verbo con una D. 
Listen, listened. Con una D. Exercise. Como termina con sonido de Z y la Z es voceada, ¿sí? todos los sonidos que son voceados, les vamos a agregar el sonido de D. ¿Ok? The. Exercised. Listened. Exercised. Vamos a ver otros ejemplos por acá. Enjoy. Y, 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 ah, ok. Aquí sin este verbo, vean. Enjoy. También lleva la D. Enjoyed. Porque la ult, el último sonido que escuchamos del verbo es voceado. Usamos la voz, las cuerdas vocales. Right? Entonces, por eso se usa el sonido de la D. Explain. Vamos a ver este otro. Aquí estoy tomando verbos al azar. Explain. Look. Explained. N. Es voceada también la N. ¿Sí? Entonces decimos explained. Simple present, explained. Simple past, explained. ¿Ok? Good. Ahora, si el sonido eh, no es voceado, ¿verdad? Como la SH, la, la CH, la T, la K, ¿ok? Todos esos sonidos, si termina así, entonces no, nosotros podemos pronunciar la T. Por ejemplo, like, el último sonido que escuchamos es la K. Like. Entonces vamos a pronunciar like. Like. ¿Ok? En el verbo wash, el último sonido que escuchamos es... Entonces decimos wash, wash. Se pronuncia la T al final. ¿Ok? Ok, resumiendo. Los sonidos poseados que usamos las cuerdas vocales. Do, 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 re, mi, okay. Cuando usamos las cuerdas vocales, entonces vamos a pronunciar el sonido D. Listen, listened. Okay. Exercise. Si uso las cuerdas vocales. Z, exercised. Pero cuando el sonido no es poseado, es mudo, solo lo usamos, lo pronunciamos con otras palabras. Por ejemplo, la K. O la, la SH. ¿Mm? No uso las cuerdas vocales, no las uso. Entonces, en ese caso, en todos esos verbos, vamos a pronunciar la T. Like, wash. Vamos a ver otros ejemplos por aquí. Aquí está asked. Brush. Brush. Vean, brush. Termina en la SH, el sonido. Brush. Brush. Entonces, el sonido que vamos a pronunciar es brush. Cook. Aquí está otro verbo, ¿eh? Termina en la K, y la K no es voceada. No es voceada, no. No, no es voceada. No se usan las cuerdas vocales para pronunciarlo. Entonces vamos a decir cook, cooked. ¿Okay? Y la última regla, si el verbo termina en sonido de T o D, vamos a agregar una sílaba extra y vamos a decir id. Want. ¿En qué sonido termina want? En T, ¿verdad? Want. Rent. Rentar. Rent. Termina en T. Invite. Termina en sonido de T. Sonido de T. No de letreo. Sonido. Entonces, en este caso, vamos a decir wanted. Rented. Invited. ¿Ok? Si termina en sonido de T, entonces vamos a decir need. Needed. Doblar. En inglés se dice fold. Folders. ¿Alguna vez han visto ustedes folder? Eso quiere decir doblado. Folder. Fold. Fold termina con sonido de D. Entonces decimos fold, folded. ¿Ok? Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Lo voy a decir en presente y luego en pasado. ¿Ok? Ready? Listen. Listen. Eh, apaguemos los micrófonos. Please turn off the microphone. Please. Thank you. Ok. Now, here we go. Again. Listen. Listen. Listened. Exercise. Exercised. Like. Liked. Wash. Washed. Want. 
wanted, need, needed. Okay. Now that's the 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 class for for today. Now we're going to go to the platform, right? Ahora vamos a la plataforma. Just give me a second. Give me a second. Déjeme un ratito acá. Ok. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Ok. Section 4, right? Okay, it's opening. Top eight things people hate to do. It says have to, but it's hate to do. Ocho cosas que la gente no le gusta hacer. Now, can you see my screen? Pueden ver yes. mi pantalla? Yes? Yes, teacher. Okay, thank you. Thank you very much. Now, yes, please. yes. Yes, thank teacher. You. Thank you. Thank you very much. Now, listen, please. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. Six, work in the yard. Seven, clean the house. Eight, open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. For the commentaries uh, in this video, right, for tomorrow, right, I need commentaries for this video tomorrow. I need you tell me the things that you have to do and the things that you hate to do. Las cosas que ustedes tienen que hacer en su casa. Por, por ejemplo, digamos que Rolando, right? Rolando, eh, dice, I have to do the laundry, right? La esposa lo manda a lavar la, la ropa y está bien. That's it, right? So you, you're going to copy, Rolando. I have to do the laundry. Or maybe, right, eh, you have to go to the bank. So you say, I have to stand in line in the bank, for example, right? And I hate it. Or the opposite, you can say negative, right? I don't have to, to what? Go to the meeting, right? I don't, to to meeting, right? I don't have to go to the meeting, right? So I need you to make commentaries, please, for tomorrow, and we're going to check it. Aquí tengo ya comentarios, okay? Pero los vamos a leer mañana, yes? We're going to read them tomorrow. Para esperar que algunos no me han comentado todavía, okay? Good. Uh, do you have questions about vocabulary? Questions? Do you no. understand? No questions? No questions. Okay, good. Now, let's continue with the next one, right? The next video. Okay. Que, que le, que le la que... Pero ahí tengo un please. So no, no. Okay, listen, please. And the new statements in the simple past using regular words. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. 
and then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Okay, class. Now, you notice that affirmative and negative, right? In affirmative, we only change the verb. Study for studied. Watch for watched. Stay for stayed. Chop for chopped. Exercise for exercised. Okay? All these sentences are affirmative in past tense, right? But now, negative in past tense, right? In this case, we're going to use the auxiliary did plus not, did not. In contraction, we say did, right? I didn't study, right? And notice how the verb is not necessary to change it into the past form. So we say study, right? The base form in present, right? Okay, and then watch, stay, chop, exercise. So all the verbs are in simple present. Why? because we use the auxiliary D, right? Okay, good. And now we have the spelling here. Look, watch. Rule number one, remember? We had ED, exercise, exercise. Because the verb ends in E, we add just the D, right? Study, we change the Y to I, and then we have ED. Stay is the same rule number one, right? Because the Y is preceded by a vowel, no consonant, vowel. So no change, no cambia aquí, right? Como el caso de pay que discutíamos. Uh, pero por cierto, ahí ya me mandaron cierta información. Eh, de que sí hay algún, algún cambio ahí, en, pero lo vamos a ver mañana. Ahí, okay? Now, and then consonant, vowel, consonant, chop, chop. We double the last consonant and we add ed, right? Good. Now let's continue, please. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study. Studied. S T U D I E D. Stay. Stayed. S T A Y E D. Shop. Shopped. S H O P P E D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. When talking about the past and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense and we can do this by simply adding ED. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. 
First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use Uh, tomorrow we're going to review and I will see your commentaries in this video for tomorrow, right? No, I don't know if you have any extra question. Alguna pregunta extra antes de terminar? No. No question, no question. No question, no question. No questions. Okay, tomorrow we're going to practice. Please, let's start working in section four, right? Uh, Vamos a tener que comenzar a trabajar ya en la sección 4. ¿Ok? Por ahí estoy en sus órdenes siempre. Eh, uh, por ahí Rolando ya me hizo algunas preguntas, así que me gustan mucho las preguntas. Sigan haciéndolas, por favor, que ahí estoy en sus órdenes. ¿Ok? God bless you. Have a good night. Okay. Que Dios me lo bendiga. Good night. Pase una excelente noche. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. 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 Good night.